கல்வெட்டு வகுப்புக்காக இணைய வழியாக இணைந்திருக்கக்கூடிய அத்துணை பேரையும் நான் வணக்கத்தோடு வரவேற்கிறேன் நேற்றைய வகுப்பு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிரயோஜனமாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு தகவலை மட்டும் நான் முன் வச்சுட்டு நான் நம்ம வந்து அடுத்த தமிழ் பிராம் எடுத்து கற்றுக்கிறதுக்கு போயிடலாம் ஒன்று காலத்தால் முந்தியது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணோன்னா மாங்குளம் கல்வெட்டு அதை வந்து பார்த்தோம் தமிழ் பிராமி கல்வெட்டு இதில் ஒரு சிக்கல் என்ன அப்படின்னா இந்த தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் அப்படின்ற சொல்றதுக்கு வந்து நம்ம தமிழ் ஆய்வாளர்கள்ட்ட நிறைய குழப்பங்கள் இருந்தது அதை கண்டுபிடிக்க முடியல இது வந்து தமிழ் பிராமி எழுத்து தான் அப்படின்னு வந்து அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியல வந்து அப்ப யார் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னா நான் அன்னைக்கு சொன்ன மாதிரியே கல்வெட்டுங்கிறது ஒரு பெரிய கடல் தமிழக வரலாற்றை எழுதுவதற்கான ஒரு தொல்லியல் சான்றாதாரங்கள்ல ஒரு பகுதி கல்வெட்டு நிறைய இருக்குது உழைச்சுவடு இருக்குது செப்பேடு இருக்குது நாணயங்கள் இருக்குது மண் பானைகள்ல அந்த எழுதப்பட்ட குறியீடுகள் இருக்குது தமிழ் பிராம் எழுத்துக்கள் இருக்குது அஹ் இந்த மாதிரி தொல்லியல் அகலாய்வுகள் முதன்மக்க தாளிகள் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய தொல்லியல் சான்றுகள் நமக்கு கிடைக்குது அதுல ஒண்ணுதான் என்ன அப்படின்னா கல்வெட்டு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நான் வகுப்புல சொல்லி இருக்கிறேன் அப்ப அந்த கல்வெட்டையும் நம்ம முழுசா அந்த எனக்கு ஒரு ரெண்டு வருத்தம் என்னன்னா அந்த முழுமையா வந்து நம்மளோட இந்த வகுப்புல நம்மளால பார்க்க முடியாது ஏன் அப்படின்னா நான் அதற்கான காலம் கால அவகாசம் நம்ம கிட்ட கிடையாது ரெண்டாவது ஆஹ் இப்போ நேரடியா வகுப்புல நம்ம கத்துக்கிறதுக்கும் ஆஹ் இப்ப இந்த மாதிரி இணைய வழியா கத்துக்கிறதுக்கும் வந்து நிறைய வேறுபாடு இருக்கு என்ன அப்படின்னா சாத்தியமே இல்லாத ஒரு ஒரு இந்த விஷயத்த வந்து இந்த இணைவழி மூலமா இளம் தமிழர் பேரவையின் அமைப்பு மூலமா நம்ம வந்து கத்துட்டு இருக்கிறோம் ஆஹ் நீங்க சிரமத்தோட தான் கத்துட்டு இருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆனா இது வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு வகையில பிரயோஜனமா இருக்கும் இது உங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று ஒன்று கண்டுபிடிக்கவோ தமிழக வரலாறு சொல்றதுக்கான ஒரு க சான்றுகளை கண்டுபிடிக்க உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில இது கை கொடுக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் நான் அதனாலதான் இதுக்கு சிரமம் எடுக்காம இதை கத்துக்கிறலாம் அப்படின்றதுக்காக நம்ம இந்த காலத்துல இறங்கியிருக்கோம் ஏன் இந்த விஷயத்த நான் சொல்றேன் அப்படின்னா நமக்கு வந்து தமிழ் பிராமி எழுத்துக்களா அதாவது பிராமி எழுத்துக்களா நம்மளுக்கு கிடைச்ச முதல் கல்வெட்டு என்ன அப்படின்னா நம்ம நம்ம பா நம்ம வரலாறுல வந்து பாக்குறோம் மாங்குளம் கல்வெட்டு தான் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆனா கல்வெட்டு ஆய்வாளர்களால முதன்மைப்படுத்தப்பட்டது என்ன அப்படின்னா அசோகர் கால கல்வெட்டுகள் கிமு இரண்டாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த அசோகர் காலத்து கல்வெட்டுகளை தான் சொல்றாங்க அந்த கல்வெட்டுகள் எல்லாமே பௌத்த சமயத்தை பொறுத்தவரை பாலி மொழியும் பிராகிருத மொழியும் தான் அவங்களுடைய எழுத்து வரி வடிவங்களா இருந்துச்சு அப்போ அவங்களுடைய கொள்கை சார்ந்ததா இருக்கட்டும் அதாவது சமய கொள்கை சார்ந்ததா இருக்கட்டும் இல்லைனா அவங்களுடைய இலக்கியங்கள் சார்ந்த அந்த அந்த இலக்கியம் சார்ந்ததா இருக்கட்டும் எந்த அரசு ஆணைகள் சார்ந்ததா இருக்கட்டும் எல்லா தகவல்களையும் அவங்களுடைய எழுத்து வரிவடத்தை எதை வச்சு பயன்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னா பாலி மொழி இல்லாலி இல்லாட்டன்னா பிராகிருத மொழி அப்படின்னு சொல்லி அந்த ரெண்டு இதுல தான் பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க அப்போ அசோகர் காலத்துல கல்வெட்டுல ஒரு ரெண்டு வந்து ஒரு தகவல் வந்து பதிவு பண்ணப்பட்டிருக்கு ரொம்ப முக்கியமானது தமிழக வரலாற்றை அறிந்து கொள்ள ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விடயத்தை வந்து அசோகர் வந்து அந்த அந்த கல்வெட்டுல பொறிச்சிருக்காங்க நிறைய கல்வெட்டு அவருடைய கல்வெட்டுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கன அதுல இரண்டாவது கல்வெட்டும் இந்த வரிசைப்படுத்திருப்பாங்களே இப்ப நம்ம மாங்குளம் கல்வெட்டையே நம்ம வந்து ஆறு கல்வெட்டு இருந்துச்சுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதுல வந்து என்ன செய்திகள் இடம்பெற்றிருந்துச்சு அப்படின்ற செய்தியவும் நம்ம பா நேற்று நான் சொன்னேன் அது மாதிரி அசோகர் கால கல்வெ அந்த அவருடைய கிடைத்த அந்த கல்வெட்டுல இரண்டாவது கல்வெட்டையும் பதிமூன்றாவது கல்வெட்டையும் ஒரு முக்கியமான ஒரு கல்வெட்டாக வந்து தமிழக ஆய்வாளர்கள் கருதுறாங்க அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா அந்த இரண்டாவது கல்வெட்டுல ஒரு செய்தி அந்த வரிசை அவர் எழுதின அந்த செய்தியில ஒரு செய்தியை பதிவு பண்றாரு என்ன அப்படின்னா சொல்லியிருக்கிறாரு சோழன் சோழபுத்திர பாண்டிய புத்திர சிங்களன் கேரள புத்திர அதுக்கப்புறம் சத்திய புத்திர இந்த வரிசைய அந்த பெயர்கள் வந்து அந்த கல்வெட்டுல இடம்பெற்றிருக்குது பாருங்க சே சோழ புத்திர சேர கேரள புத்திர சோழ புத்திர கேரள புத்திர பாண்டிய புத்திர சிங்களவன் சத்திய புத்திர அப்படின்ற ஒரு ஐந்து பெயர் வந்து அந்த கல்வெட்டுல அசோகனுடைய கல்வெட்டுல உம் இடம்பெற்றிருக்குது இத வந்து என்ன பண்றாங்க இது வந்து பாலி மொழி அப்படின்ற அந்த பிராகிருத மொழியில எழுதியிருக்கிறாங்க இத படிச்சு பார்த்த கல்வெட்டு ஆய்வாளர்கள் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா மத்த கல்வெட்டுகள் எல்லாம் இல்லாத ஒரு விடயம் என்ன அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்குல்ல சோழ சேர பாண்டியர் தான் தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்குல்ல அதை பார்த்தோன்னே இவங்களுக்கு அதை அந்த அசோகர் என்ன குறிப்பிட்டு இருக்காரு அப்படின்னா அந்த இரண்டாவது கல்வெட்டுல இவர்கள் எல்லாம் என்னுடைய ஆட்சி அவர் வந்து அதுல வந்து அவருடைய பேர் என்னவா இருக்கு அசோகன்ற பேர்கள் கிடையாது பிரிய தர்ஷ
அந்த பெயரை அஹ் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இவங்கெல்லாம் ஒரு ஒரு செயலை வந்து நடைமுறைப்படுத்திட்டு இருக்கிறாங்க இயல்பாவே நடைமுறைப்படுத்திட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா என்ன செயல் அப்படின்னா கால்நடை கால்நடைகளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் இலவசமாக ஆதுலர் சாலை வைத்து அதை செயல்படுத்தி கொண்டுட்டு வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்ற ஒரு செய்தியை பதிவு பண்ணிருக்கிறாரு அஹ் கல்வெட்டுல ஆதுலர் சாலை அப்படின்னா மருத்துவமனை அப்படின்னா அஹ் பொருள் அப்ப பாருங்க அப்பவே கிமு இரண்டாம் நூற்றாண்டு வாக்கிலேயே நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டை ஆண்ட பாண்டிய மன்னன் சோழ மன்னன் சேர மன்னன் இவர்கள் எல்லாம் என்ன அப்படின்னா அஹ் இலவசமாக கால்நடைகளுக்கும் விலங்கு மிருக ஜீவன்களுக்கும் மனிதர்களுக்குமான மருத்துவமனைகளை இலவசம் மருத்துவத்தை இலவசமா கொடுத்திருக்கிறாங்க எவ்வளவு ஒரு நல்ல செய்தி பாருங்க இந்த செய்தியை கல்வெட்டுல பதிவு பண்ணிருக்கிறாங்க இது இது ஒரு இது ஒரு சிறப்பான செய்தி அப்படின்னு இருந்தாலும் கூட நம்மளுக்கு என்ன இதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டும் அப்படின்னா நம்மளுடைய வரலாறை வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டை யாரெல்லாம் ஆட்சி செஞ்சா எந்தெந்த பகுதியை எந்தெந்த மன்னன் ஆட்சி சென்ற விடயம் அந்த கல்வெட்டுல கிடைக்கிற பாருங்க கேரள புத்திரன் சோழன் பாண்டியன்றப்ப இந்த மதுரை பகுதி ஆண் தமிழ்நாட்டை எந்த மன்னன் ஆட்சி செஞ்சான் அப்படின்ற செய்திய அந்த அசோகன் பதிவு பண்ணிருக்க இது இரண்டாவது கல்வெட்டு செய்தி பதி மூன்றாவது கல்வெட்டு செய்திலையும் இப்படியே வருது நம்மளுக்கு ஒரு உங்களுக்கு ஒரு ஐயம் வரணும் ஏன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கேரளத்தை வஞ்சி நகரத்தை சேர நாட்டை சேரர்கள் ஆண்டாலும் தெரியும் சோழ நாட்டை தஞ்சை பகுதியை சோழர்கள் ஆண்டாலும் தெரியும் நமக்கு பாண்டிய நாடு மதுரை மதுரையை வந்து பாண்டியர்கள் ஆண்டாலும் தெரியும் இது யாரு இது சிங்களவர்கள் கூட தெரியும் நமக்கு இலங்கை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஈழத்தை ஆளக்கூடியவர்கள் சிங்களர்கள் தெரியும் ஆனா இதுல ஒரு வா இன்னொன்னு ஒரு மன்னன் பெயர் வந்து இடம்பெற்றிருக்குது யாரு அப்படின்னா சத்தியபுத்திரன் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அவர் யாரு அப்ப தமிழ்நாட்டுல இவரும் ஆட்சி செஞ்சிருக்கிறாரு அதனாலதான் அவர் அசோகன் வந்து குறிப்பிட்டு இருக்கிறாரு அப்ப யாரு இந்த சத்தியபுத்திரன் அப்படின்னா இதற்கான ஒரு சான்று எங்க இருக்கு அப்படின்னா மாங்குளம் கல்வெட்டுல இருக்குது அப்போ தமிழ்நாட்டை ஆட்சி செய்த ஒரு மன்னன் பாருங்க எவ்வளவு பெரிய நமக்கு இது ஒரு வரலாறு எழுதுவதற்கு எவ்வளவு முக்கியம் வாய்ந்தது இந்த கல்வெட்டுகள் அப்படின்னா நம்ம இதெல்லாம் நினை நினைக்கணும் கண்டிப்பா இது வந்து நம்ம நினைக்க வேண்டிய ஒரு தகவல் அஹ் அதையும் அந்த அசோகனுடைய கல்வெட்டையும் இந்த கல்வெட்டையும் பொருத்தி பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த சத்தியபுத்திரன் யாரு அப்படின்றது தெரிய வரும் நான் நாளைக்கு வந்து அந்த கல்வெட்டு படத்தை உங்களுக்கு அனுப்புவேன் மீனாட்சிபுரம் கல்வெட்டு அந்த மாங்குளம் கல்வெட்டை அந்த கல்வெட்டு தகவல் என்ன அப்படிங்கறத நான் செய்தி சொல்லியிருக்கேன் அந்த கல்வெட்டு எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத நீங்க தான் வாசிக்கணும் ஆஹ் வாசிப்பீங்க நான் நம்புறேன் இன்னைக்கு கத்துக்கிறவீங்க அதனால இன்னொரு விடயம் இன்னொரு செய்தி இந்த செய்தியை பதிவு பண்ணிட்டு அப்புறம் நம்ம வகுப்புக்குள்ள போயிடலாம் ஆஹ் வந்து ஆஹ் தஞ்சை பெரிய கோயில பத்தி உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் ஆஹ் தஞ்சை பெரிய கோயில் ரொம்ப பெருசா பேசப்படுது தமிழக வரலாற்றில் ரொம்ப பிரமிப்பா மக்களால சாதாரண மக்களாலையும் சரி அரசாங்கத்தினாலையும் பிரமிப்பா பார்க்கக்கூடிய ஒரு கோவில் இருக்கு அப்படின்னா நம்மளுக்கு தஞ்சை பெரிய கோயில் அப்படிங்கிறது தெரியும் ராஜராஜன் முதலாம் ராஜராஜன் சோழ பேரரசை அதாவது பிற்கால சோழ பேரரசை தமிழகத்தில் நிலைநிற்க செய்து பல பல நூறு வருடங்கள் ஒரு தன்னிகர் இல்லாத ஆட்சியை கொண்டு அஹ் கோலோச்சிய ஒரு அரசு அப்படின்னா பிற்கால சோழ பேரரசு அதற்கு அடி அடித்தளமிட்டு அதை தலைத்தோங்க செய்தவன் யாரு அப்படின்னா முதலாம் ராஜராஜன் அப்படின்றத வரலாறு சொல்லுது இந்த ராஜராஜன் இந்த கோவிலை கெட் கெட்டும் பொழுது இந்த கோவிலுக்கான நிறைய ஒரு கண்டுபிடிக்க முடியாத நம்மளால வந்து யூகிக்கவே முடியாத செய்திகள் எல்லாம் நீங்க அந்த அந்த வரலாறுகளை பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சோழர்களுடைய வரலாறுகளை புரட்டி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒண்ணு அங்க வந்து அந்த கோவிலுக்கான நமக்கு எல்லாம் ஒரு வீடு கட்டணும் அப்படின்னா அந்த வீட்டுக்கு நம்ம என்ன போடுவோம் பிரேஸ் மட்டை போடுவோம்னு சொல்லுவாங்க அந்த அது போட்டாதான் நம்ம அதுக்கு மேல வந்து என்ன பண்றதுன்னா அஹ் வீடு கட்ட முடியும் ஏன்னா அஸ்திபாரம் வந்து கரெக்டா இருந்தாதான் நம்ம அது அதுக்கு மேல எவ்வளவு பெரிய வீடு வீடு கட்டினாலும் அது ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஆனா இதுல ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அதுக்கு வந்து அப்படிப்பட்ட அஸ்திபாரம்லாம் எதுவும் போட கிடையாது நம்புறீங்களா ஆனா அதான் உண்மை அஸ்திபாரம் இல்லாம கற்களால் அத எப்படி ஒரு செப் பண்ணிட்டு அப்ப எவ்வளவு நம்ம நம்ம தமிழர்கள்ட்ட எப்படிப்பட்ட நுண்ணறிவு வந்து அவங்கள்ட்ட இருந்திருக்குது கட்டிட கலையா இருக்கட்டும் அது ஓவிய கலையா இருக்கட்டும் சிற்ப கலையா இருக்கட்டும் அவங்கள தமிழர்கள் அவங்க இல்ல தமிழர்களை அடிச்சுக்கிற இந்த உலகில் வேற எவருமே கிடையாது நம்ம உலகத்துல பல நாடுகளை வந்து தன் நாட்டு கீழே அந்த சோழ நாட்டு கீழே அடக்கி ஆளக்கூடிய ஒரு தன்மை ஒரு ஆளுமை ஒரு வீரம் எல்லாம் நம்ம சோழர்கள்ட்ட இருந்திருக்குது இது வந்து நான் இத கல்வெட்ட சொல்ல வர்றேன் அதுதான் வேற ஒண்ணு கிடையாது அந்த அந்த கோவில்ல ஆஹ் அந்த கோவில கட்டுறதுக்கான நம்மளுக்கு பாருங்க ஆஹ் அந்த கோவிலுக்கு பாறைகளாலதான் கல்லப்ப கட்டப்பட்டிருக்கு அந்த கோவில் அந் நம்ம நாட்டு தமிழ்நாட்டுல அதிகமா அந்த தஞ்சை பகுதியில பாறைகள் கிடையாது நம
அதாவது நம்ம நம்மளுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பு இல்ல அப்ப யானைகளை வைத்துதான் என்ன பண்ணிருக்கானா முழுக்க முழுக்க மணலா இருக்கட்டும் கல்லா இருக்கட்டும் கொண்டு போய் அந்த கோவிலை கட்டியிருக்கிறான் ராஜராஜன் கட்டியிருக்கிறான் அப்போ அந்த கொண்டுட்டு போறதுக்கு யானைகள் எங்கிருந்து வந்துச்சுன்னா இவன் படையெடுத்து சென்று சேர நாட்டு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ராஜராஜனுடைய முதல் படையெடுப்பே சேர நாட்டின் மீதுதான் இருந்தது காந்தலூர் சாலை அப்படின்னு ஒண்ணு சொன்ன இல்லைங்களா அந்த காந்தலூர் சாலைங்கிறது ஒரு ராணுவ பள்ளி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கூட பார்த்தோம் இந்த பள்ளியை அந்த அந்த சேர நாட்டை தன்னை போர்த்தொடுத்து அந்த சேர நாட்டை அடிமைப்படுத்தி அங்க இருக்கக்கூடிய யானைகள் அதை நான் அடிமை ஆக்கிட்டாலே முழுக்க அவனை இவனுக்கு கப்ப செலுத்திதான் ஆகணும் அடிமை இருந்துதான் வரி செலுத்தி வாழ்ந்துதான் ஆகணும் அப்போ அங்க இருக்கக்கூடிய யானைகளை இங்கே கொண்டு வந்து இந்த யானைகளை வைத்துதான் முழுக்க முழுக்க அந்த கற்களையும் அதுக்கு தேவையான எல்லா கட்டுமான பொருட்களையுமே அது சுமந்து போக ஒரு ஏதுவா இருந்திருக்குது ராஜராஜன் இன்னொரு விடயம் என்னன்னா நம்மளுக்கு சொல்லுவாங்க இன்னொரு இது இதுக்கு இதை பத்தி பேச நிறைய போயிட்டே இருக்கும் நம்ம வகுப்பை பார்க்க முடியாது போயிடும் நம்ம இன்னொரு நாள் வாய்ப்பு இருந்துச்சுன்னா நான் அந்த தகவலை நான் முன் வைக்கிறேன் இதை சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா அதுல வந்து மேல இருக்கக்கூடிய அந்த கலசம் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரே கல்லாலான கலசம் அந்த கும்பு அந்த இது சொல்லுவாங்க மேல கோபுரத்துக்கு அந்த இது இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த அந்த கல் ஒரே கல் ஆன ஒரு கல்லதான் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு வந்து கல்வெட்டு ஆய்வாளர்கள் சொன்னதை நம்ம நம்பிட்டே இருக்கிறோம் ஆனா அது கிடையாது ஆரஞ்சு பழத்துல வந்து எப்படி ஆறு சுலைகள் இருக்குதோ அது போல ஆறு அந்த பதினோரு கற்க அந்த கற்கள் வந்து ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டி தான் வைக்கப்படுறது ஒரே கல் கிடையாது இதை நம்ம நம்ம நம்பிட்டு இருக்கிறோம் இதை வந்து நம்ம கல்வெட்டு ஆய்வாளர்கள் வந்து அது சான்று காட்டி சொல்லிட்டாங்க இன்னொன்னு கோபுரத்துடைய நிழல் வந்து தலையில உலாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க அதெல்லாம் உழும் எல்லாமே கண்டுபிடிச்சு சொல்லியாச்சு நம்ம இந்த மாதிரி யாராவது சொன்னா நம்ம நம்பிட்டே இருப்போம் அந்த மாதிரி நிறைய அந்த தஞ்சை பெருக்குள்ள பத்தி சொல்லணும் சொல்லிட்டே போகலாம் சரி நம்ம வந்து இப்ப வந்து அடுத்து எழுத்துக்கு போயிடலாம் நிறைய விடயங்கள் இருக்குது தமிழக வரலாற்று நம்ம புரட்டி பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கே பிரமிப்பூட்டக்கூடிய நிறைய செய்திகள் வந்து இருக்கும் அப்படின்ட்டு நீங்க படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் தம்பி வந்து கேள்வி கேட்க சொல்லியிருந்தாங்க இப்ப கேள்வி இப்ப கேட்கணுமாயா நான் வகுப்பு கொஞ்ச நேரம் தான் இருக்குது அதை எடுக்கலாமாங்கயா தம்பி சேதுபதி சேதுபதி இருக்கீங்களா எனக்கு நேரம் வீணா போகுது பியா சொல்லுங்க வினாக்கள் நேத்து நடந்த வகுப்புல வினாக்கள் ஏதோ கேட்க சொன்னீங்க இப்ப கேட்கணுமா எனக்கு வகுப்பு நான் போயிடுட்டா வரிவடிவெழுத்து அது வந்து சின்ன ஒரு மாற்றம் என்ன அப்படின்னா நேற்று வந்து நான் அதுல ஒரு தவறுதலா நான் அதை சொல்லிட்டேன் என்ன தயவு கூர்ந்து பொறுத்து அருள்ங்க இந்த தவறை நான் மறுபடியும் அதை நான் என்னன்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு நான் சரிப்படுத்திடுறேன் இப்ப பாருங்க இப்ப இந்த ஐ வந்து நான் இப்படி போட்டிருந்தேன் இப்படி போட்டிருந்தேன் ஐ இப்படி வராது தவறுது இப்படி வரணும் மேல் நோக்கி அந்த மறுபடியும் நான் போய் எடுத்து பார்த்தப்ப அது பார்த்தா மேல் நோக்கி இருந்துச்சு இந்த இந்த வளைவு இப்படிதான் போடணும் ஐயா ஒரு நேற்று ஒரு ஐயா கேட்டிருந்தாங்க ஒரு சார் கேட்டிருந்தாங்க நான் அதனால இப்படி போடுங்க அதை மேல் நோக்கி போடுங்க இதுதான் சரியான முறை தவறுக்கை நம்ம நினைச்சிருங்க சரி இன்னைக்கு நான் அப்படியே நான் எல்லா எழுத்துக்களையும் இன்னைக்கு நான் எழுதிடலாம் கொஞ்சம் கூட நீங்க தொடர்ந்து வந்தீங்கன்னா நம்ம எழுதி முடிச்சிடலாம் இன்னைக்கே எழுத்துக்களை எல்லாத்தையும் கத்துக்கிடலாம் நம்ம நேத்து காவரிச முழுக்க பாத்துட்டோம் இன்னைக்கு வந்து சாவரிச பாக்கணும் சாவரிச எப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் நீங்க வீட்டுல எழுதி முயற்சி பண்ணீங்களான்னு தெரியல ஆனாலும் நான் எல்லாத்தையும் எழுதி போட்டுறேன் இது சா ஏதாவது ஐயப்பாடு இருக்கா ஏதாவது கேக்குறீங்களா தம்பி கொஞ்சம் சத்தமா சொல்லுங்க நேரம் குறைவா இருக்குது நம்ம இன்னைக்கு எல்லாத்தையும் முடிச்சிடணும் 
கொஞ்சம் சின்ன கூட போட்டுக்கோங்க இல்லைன்னா அது ஞா மாதிரி தெரியும் இது ஞா இருக்கோடு மேல போட்டுக்கோங்க கீழே ஒரு கோடு நியூ ரெண்டு கோடு போட்டுக்கோங்க கீழே நியூ ஒத்த சுழி கொம்பு ஞா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஒத்த சுழி கொம்புனா முன்னாடி வரும்னு சொல்லிட்டு இன்னொன்னு நேற்று ஒரு நூறுபா சொன்ன இல்லைங்களா தொல்காப்பியத்துல ஒரு நூறுபா எகர ஒகரத்து இயற்கையும் மற்ற அதாவது மெய்யின் இயற்கை புள்ளியோடு நிலைகள் மெய்யெழுத்துனா கண்டிப்பா என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா புள்ளி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதே மாதிரிதான் உயிரெழுத்துக்கள்ல ஏவும் ஓவும் அப்படி வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்ப இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு அப்படின்னா இங்கு கூட்டல் ஏ இருக்கு அப்ப இது கண்டிப்பா புள்ளி வரும் இப்ப பாருங்க இது எப்படி எழுதணும்னா எப்பயும் போல ஞா போட்டுக்கிறோம் போட்டுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இங்க ஒரு கோடு ஏன்னா இந்த ஒத்த சுழி கொம்புக்காக இங்க ஒரு கோடு இந்த ஞாவுக்கு பதிலா நம்ம ஞா போட்டிருக்கோம் அதனால பிரச்சனை இல்ல ஆனா இங்க என்ன வரணும் ஏ இருக்கிறதுனால புள்ளி வரணும் இந்த இடத்துல மேல ஒரு புள்ளி அவ்வளவுதான் ஏ இத கொஞ்சம் பெரிதா போட்டுக்கோங்க இந்த இத ஏ இப்போ நெடில் ஏ வந்து எப்படி போடணும் அப்படின்னா இந்த புள்ளியை எடுத்துட்டா அது நெடில் ஏ ஏன்னா புள்ளி இருந்தா அது குறில் புள்ளி இல்ல அப்படின்னா அது நெடில் அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் வேற ஒண்ணு கிடையாது இப்போ ஞை அப்படியே ஏ போடுறீங்க இந்த ரெண்டு சுழிக்கா ரெண்டு இந்த ரெட்ட சுழி நாவுக்காக ரெண்டு கோடு அவ்வளவுதான் ஏய் அடுத்து ஞோ இந்த இடத்துல மூணு எழுத்து இருக்கு அதனால இப்படி போடுங்க ஞாவ போட்டுருங்க ஃபர்ஸ்ட் போட்டுட்டு இங்கிட்டு துணை எழுத்து இருக்கு இங்கிட்டு ஒத்த கொம்பு இருக்கு அப்ப முதல்ல என்ன பண்ணிடணும் அப்படின்னா ஒத்த கொம்புக்கு பதிலா ஒரு புல் ஒரு கோடு போட்டாச்சு துணையலுக்கு பதிலா கீழே எப்பயுமே ஃபர்ஸ்ட் கோடு வந்து மேல இருக்கணும் இரண்டாவது கோடு கீழே இருக்கணும் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் எழுத்து முதல்ல இருக்குது அது லாஸ்ட் எழுத்து கடைசியில் இருக்கிறதுனால அதை கொஞ்சம் கீழே இறக்கி போட்டுறணும் போட்டுட்டு இதுலயும் குறியில் இருக்குது இங்கு கூட்டல் ஓ ஒகரத்துக்கு புள்ளி வரும் அதனால இந்த இடத்துல ஒரு புள்ளி அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு இப்ப இது ஞோ இந்த நெடில் ஞோ வந்து என்ன அப்படின்னா இத புள்ளி இல்லாம எழுதிட்டா அது நெடில் நோ அவ்வளவுதான் இதுல ஒரு அதிசயமான காரியம் என்ன அப்படின்னா பெரும்பாலும் எழுத்துக்கள் வராது வரி வடிவத்துல வராது பொங்கல் செங்கல் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க ஞப்போல் வலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஞகரம் மனுஷங்களுக்கு தேவை அந்த குணம் தேவைன்றதுக்காக தான் அவர் சொல்லியிருப்பார் நான் நினைக்கிறேன் இழுத்துல எழுத்துல கூட ஞகரம் என்ன பண்ணுதா தன்னோட இணை எழுத்து விட்டுறாம வந்து புடிச்சு வச்சிருக்குது மனுஷங்க ஆனா என்ன பண்றோம் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக விட்டுட்டு போயிடுறோம் அப்படின்ட்டு இது பாடத்துக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்ல அதை விட்டுருங்க காய்ஞா இப்ப சா 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 கரெக்டா போடணும் நீங்க இப்படி தீ மாதிரி போட்டீங்கன்னா தப்பு அது தவறா எழுதக்கூடாது உங்க இப்படிதான் எழுதணும் சா அடுத்து சாவன்னா நமக்கு தெரியும் ரொம்ப எளிமையானதான் அந்த துணையெழுது போல ஒரு கோடு மட்டும் போட போறோம் சா அடுத்து சீக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் மேல நம்ம காவர் செலுதணும் இல்லைங்களா அதே மாதிரிதான் சீக்கி மேல ஒரு கோடு போடணும் அவ்வளவுதான் மேல ஒரு கோடு போட்டா அது சி இப்ப சி என்னா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சுழி சுழிச்சு விடுவோம் அதனால என்ன பண்ணணும்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கோடு ரெண்டு கோடு சி இப்போ சி பாட்டாச்சு அதுக்கடுத்து எல்லாமே கீழே கூடி வ கோடு வரக்கூடிய ஒரு எழுத்தா இருக்கும் அப்ப என்ன பண்ணணும்னா சா போட்டுக்கிறோம் எப்பவும் போல கீழே ஒரு கோடு கீழே போட்டா இது என்னவா இருக்கும்னா சூ சூ இது சூ இப்போ அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சுழி சுழிச்சு விட போறோம் இது சூ நெடில் சூ இது என்ன வரும்னா ரெண்டு கோடு போட்டா நெடில் சூ அவ்வளவுதான் சூ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா சே சேல என்ன இருக்கு அப்படின்னா நான் முன்னாடி சொன்னதான் நீங்க இதை புரிஞ்சுக்கிறனும் அவ்வளவுதான் எல்லா இடத்துலயும் சொல்லாம சொல்றேன் இச்சு கூட்டல் ஏ இருக்கு எகரம் புள்ளி பெறும் அது நம்மளுக்கு விதி 
இப்போ பாருங்க இப்போ சே போட்டோம் அப்படின்னா எப்பயும் போல நீங்க சா போடுறீங்க சா போட்டுக்கோங்க இந்த பக்கம் ஒத்த சொல்லி இருக்குதா அதனால என்ன பண்ணணும் ஒரு கொம்பு இந்த பக்கம் போடணும் நம்மளுக்கு இது குறில்ன்றதுனால என்ன பண்ண போறோம்னா மேல புள்ளி வைக்க போறோம் அவ்வளவுதான் இது சே இதே நெடில் சேவா இருந்தா என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இந்த புள்ளியை எடுத்துட போறோம் அது நெடில் சே அவ்வளவுதான் ஏதாவது எழுத்து விட்டுருந்துச்சுன்னா நீங்க எனக்கு அப்படி உடனே சொல்லிடுங்க நான் சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் சை ரொம்ப சிம்பிள் தான் இப்ப இந்த சைக்கு பதிலாம் சாவை போட போறோம் இந்த ரெட்டை சுழிக்கு பதிலா ரெட்டை நாவுக்கு பதிலா ரெண்டு கோடு போட போறோம் அவ்வளவுதான் சே சை அவ்வளவுதான் அடுத்து சே சை சோ ஒரு மூணு சோ இந்த குறில் சோ இதுல நான் சொன்ன மாதிரி குறில்ல ஒகர இருக்குது அப்ப புள்ளி வரும் நம்ம இந்த சாவை அப்படி எழுதிடலாம் இதுக்கு நேரம் இருக்கக்கூடிய சாவை எழுதிடலாம் இங்கிட்ட ஒரு துணை எழுத்து இருக்குது இங்கிட்ட ஒரு ஒத்த கொம்பு இருக்குது அப்ப ரெண்டு பக்கம் எழுத்து வரும் இது ஒண்ணு இது ஒத்த கொம்புக்கு பதிலாம் அதுக்கு கீழே தான் வரணும் அது கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தணும் நீங்க இந்த துணை எழுதுக்கு பதிலாக அது கீழே போட்டாச்சு இப்ப நம்ம இதுல ஒகர வந்து புள்ளி வரும்னு சொன்னதுனால இந்த இடத்துல புள்ளி அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு இது சோ இதே நெடில் சோவா இருந்தா இப்ப என்ன பண்ணணும் ரெண்டு சூழி இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன ரெண்டு சூழி இருக்குது ரெண்டாவது நம்ம என்ன பண்ணணும் நெடில்னா இந்த புள்ளியை எடுத்து விட்டுறணும் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு இப்ப சா பார்த்தாச்சு அடுத்து ஞா பாக்கிறோம் இது ஞா இது தமிழ் வடிவம் ஞா நம்ம தமிழ் பிராமில ஒரு ஏழு அப்படி சாச்சு போட போறோம் அதுக்கு கீழே ஒரு ஏழு போட போறோம் இதுதான் ஞா நமக்கு தெரியும் இதுக்கு பக்கத்துல ஒரு துணை எழுத்து போட்டா ஞா அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு சின்ன கோடு போட போறோம் அவ்வளவுதான் ஞா அதுக்கப்புறம் நீ மேல ஒரு சொல்லி இருக்க அதனால இதை என்ன பண்ணிடுங்கன்னா இதை எடுத்துட்டு மேல ஒரு கோடு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு கோடு இது நீ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா கீழே ஒரு கோடு அடுத்து நெடிலுக்கு இன்னொரு கோடு இதை எடுத்துருங்க இந்த இத அடையாளத்தை எடுத்துட்டு போட்டுக்கோங்க அவ்வளவுதான் அடுத்து ஏ வரும் ஏ வந்துச்சுன்னா நம்ம எப்பயும் போலதான் என்ன பண்ணா ஒத்த கும்புக்கு பதிலா எப்பயும் போல ஞாவ போட்டுருங்க போட்டுட்டு இதுல பாருங்க இதுல ஒரு கொம்பு இருக்கா அதுக்கு இது எங்க போடணும் உங்களுக்கு ஐயப்பாடு வரலாம் இந்த ஞகரத்துல மட்டும் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்துங்க இதுல எங்க போடணும் ஒத்த கொம்ப இங்க கீழே போடணும் ஏ இந்த ஏழுக்கு உள்ள போட்டுங்க புள்ளி இதுல எகர இருக்கிறதுனால புள்ளி பெறும் இது புள்ளி அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு இது ஏ இந்த புள்ளி எடுத்துருங்க நெடில் ஏ அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் குறில் நமக்கு இதுல மூணு எழுத்து இருக்கு இதை என்ன பண்ணணும் நியாய் எழுதணுமோ நியாயம் எழுதிக்கோங்க அவசரத்துல ஏதாவது விட்டுருவேன் அதனால நீங்க இறுதியில வந்து எனக்கு ஐயப்பாட நீங்க கேளுங்க நான் சொல்லிடுறேன் எப்பயும் போல ஞாபகம் போட்டுருங்க போட்டுட்டு இந்த ரெண்டு கோடுக்கு பதிலாம் நீங்க ரெண்டு கோடு போட்டுருங்க அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு உள்ளறையே இந்த ஏழுக்குள்ளறையே போட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் இப்ப இதுல மூணு எழுத்து இருக்கு இதுக்கு எப்பயும் போல நம்ம ஞாபகம் போட்டுடலாம் போட்டுட்டு துணையெழுத்துக்கு பதிலா எப்பயுமே கீழதான் கோடு போடணும் இந்த ஒத்த கொம்பு பதிலா மேல ஒரு கோடு அவ்வளவுதான் இப்ப இது குறின்றதுனால இதுக்கு மேல ஒரு புள்ளி அவ்வளவுதான் இப்போ இது இதே நெடில இருந்துச்சுன்னா நெடிலுக்கு இந்த ரெட்ட கொம்புக்கு பதிலா நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அந்த புள்ளியை மட்டும் எடுத்து விட போறோம் அவ்வளவேதான் ரொம்ப எளிமை இது இதுல இந்த இந்த எழுத்துக்களை மட்டும் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்துங்க ஏன்னா இது இந்த இதுக்கு கீழே இந்த நெடிலுக்கும் குறிலுக்கும் எங்கெங்க இடத்துல கோடு போடணும் அப்படின்றது மட்டும் உங்களுக்கு ஐயப்பாடா இருக்கும் அதனால அதுல மட்டும் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்திக்கோங்க அடுத்து நம்ம டா வரிசா பாக்கணும் டா இப்படி இருக்கும் நமக்கு தெரியும் அந்த டா சி மாதிரி இருக்கும் தமிழ் பிராமில சி இப்ப 
டா அப்படின்னா இதுக்கு உள்ள ஒரு கோடு அவ்வளவுதான் தெரியுதுங்களா சரி தெரியும் நினைக்கிறேன் அடுத்து டி இந்த டீக்கு பதிலா டாவ போட்டுறீங்க அதுக்கு மேல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு கோடு டி ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் கோடு ஒவ்வொரு இடத்து மாதிரி வரும் அதனால கொஞ்சம் கவனமா நீங்க போடணும் எந்த இடத்துல எந்த எழுத்துக்கு எந்த இடத்துல கோடு போடணும் பாருங்க சிக்கு உள்ள போட்டிருக்கோம் ஒரு சில இடத்துல வெளியில போட்டிருப்போம் அப்ப அதுல கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தணும் இப்ப டீக்கு மேல போட்டாச்சு இதே நெடில் டீயா இருந்தா என்ன பண்ணிருப்போம் அப்படின்னா எப்பயும் போல ரெண்டு கோடு போட்டிருப்போம் ரெண்டு கோடு அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு டி அதுக்கப்புறம் அந்த ரெண்டு கோடை எடுத்துருங்க இல்லை நான் சொல்றேன் டூ டூக்கு எப்பயும் போல டாப் போடுறோம் கீழே ஒரு கோடு போடுறோம் அவ்வளவுதான் இது டூ இது இனி நெடிலா இருந்தா என்ன வரும் அப்படின்னா இரண்டு கோடு வரும் அவ்வளவுதான் அடுத்து கே இப்ப இதுல ரெண்டு எழுத்து இருக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா எப்பயும் போல டாவ போட போறோம் நம்மளுக்கு பாருங்க இந்த ஒத்த கும்புக்கு பதிலா ஒரு கோடு போட போறோம் இந்த ஓரத்துல போடுறோம் மேல புள்ளி அவ்வளவே இப்ப இதையே நெடிலா இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த புள்ளிய மட்டும் நீக்கி விட்டுருங்க முடிஞ்சிச்சு டேட்டே இப்ப டை இந்த டைக்கு பதில எப்பயும் போல டாவ போட போறோம் இந்த ரெட்டு ரெட்டு அந்த நாவுக்கு பதிலா ரெண்டு கோடு ரொம்ப இறக்கி போடக்கூடாது மேலதான் போடணும் ரெண்டு கோடு இந்த எழுத்துக்கள் இப்ப நான் நம்ம ரொம்ப டை நான் இதை சொல்லி முடிச்சுட்டு சொல்றேன் டை அடுத்து டோ இந்த மூணு எழுத்து நமக்கு தெரியும் எப்பயும் போல டாவை நம்ம போட்டுற போறோம் போட்டுட்டு இந்த துணை எழுத்துக்கு பதிலா இந்த ஒத்த கொம்புக்கு பதிலா ஒத்த கொம்பு முதல்ல போடணும் மேல போட்டுலாம் அது துணை எழுத்த அதுக்கு கீழேதான் போடணும் இது கொஞ்சம் கவனத்துல வைக்கணும் அடுத்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இதுல ஒகரம் இருக்குது குரில் ஓ அப்ப அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா மேல புள்ளி அவ்வளவே அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு இப்போ இதே ரெட்டை சொல்லி போட்டு நம்ம போட்டுட்டோம் அப்படின்னா இது நெடில் தோவா மாறிடும் அப்ப இந்த புள்ளி எடுத்துடணும் அவ்வளவுதான் டோ டோ இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இப்ப வந்து நம்ம எழுதுறோம் இந்த எழுத்துக்களை பார்க்க ரொம்ப ஈஸியா இருக்குல்ல எளிமையா இருக்குல்ல இது இந்த எழுத்தையா நம்மளால படிக்க முடியாது கல்வெட்டுல அப்படி நினைப்போம்ல அப்படி நினைக்க தோணும் ஆனா நிஜமா நீங்க நான் ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க கல்வெட்டுல இவ்வளவு நீட்டா எழுத்து இருக்காது நான் அந்த தமிழ் பிராமி அந்த மாங்குளம் கல்வெட்டை நீங்க பாத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இந்த கல்வெட்டு இப்படி இருந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து கல்லுல வெட்டும் பொழுது அந்த கல்லு அந்த எழுத்துக்கள் நம்ம நினைக்கிற வடிவத்துல வராது ஆனா தஞ்சை பெரிய கோயில வெட்டப்பட்ட கல்வெட்டுகளை பார்த்தோம்னா அவ்வளோ அழகா இருக்கும் நம்ம கூட பேப்பர்ல அந்த மாதிரி நேர்ம நேர அழகா அப்படி எழுதவே முடியாது ஆனா தஞ்சை பெரிய கோயில அது எப்படி எப்படி அந்த எழுத எழுதுற வர பழக்க வச்சு அவங்க அவ்வளோ அருமையா வெட்டியிருப்பாங்க அதுல எந்த ஒரு அல ஒரு அலங்கோணமான ஒரு தன்மை தெரியாது ஆனா மாங்குளம் கல்வெட்டை பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கே ஒரு மாதிரி ஐயப்பாடு வரும் இது என்ன எழுது இது தாவா இல்ல ஆவா அப்படின்ட்டு நமக்கு ஒரு ஐயம் வரும் நீங்க அதை பார்க்க தான் போறீங்க சரி இப்போ சேதுபதி தாவரிசை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நான் காலையில அனுப்பி விட்ட அந்த அந்த ரெண்டு அந்த இதை மட்டும் அனுப்பி அவங்களுக்கு காட்டியா அவங்க பாப்பாங்க பாத்துட்டு அவங்க படிக்க முடியுதான்னு பாக்கலாம் இது தா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் தா வருஷம் ரொம்ப எளிமையான வருஷம் இருக்கிற ரொம்ப எளிமையான அந்த வார்த்தையை சொல்லலாம் தாவுக்கு எடுத்தானடானா மூணு சொல்லி தன்னகரமோ இது நமக்கு தெரியும் நானு அதுக்கப்புறம் துணை எழுத்து போட்டா இதுக்கு கீழே ஒரு நா அதுதான் நா நெழில் நா அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு பாருங்க இப்ப நம்ம நினைப்போம் இந்த கோட்ல இருந்து தானே நீ போடணும் அப்படின்ட்டு நம்ம நினைக்க கூடாது இந்த இதை எடுத்துட்டு இந்த துணை எழுத்து எடுத்துட்டு இப்ப நீ போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா இதுக்கு மேல ஒரு கோடு போடணும் இது நீ அதை அப்படியே சுழிச்சு விட்டுட்டோம் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கோடு இது நீ அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் நூ 
நு அப்படின்னா இதுக்கு கீழே ஒரு கோடு கீழே ஒரு கோடு இது அப்படியே சுழிச்சு விட்டோம்னா இது நு அப்படிதானே அப்ப எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கோடு நு இது வர ஈஸி வந்துருச்சு நானா நீ நீ நு நு வரைக்கும் வந்தாச்சு அடுத்து நே இந்த நே எப்பயும் போல நம்ம நாவ எழுதிடலாம் எழுதிட்டு ஐ மாதிரி இருக்கணும் பார்க்க நம்ம எழுத்துக்களை கொஞ்சம் கவனமா பார்க்கணும் ஆனா கல்வெட்டுல இப்படியே இருக்காது அதான் கொஞ்சம் சிரமமே படிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஆஹ் போட்டுட்டு இந்த ஒத்த கொம்புக்கு பதில் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா சிறிதா ஒரு கோடு போட போறோம் அவ்வளவே ஆனா நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா எகர இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல மேல புகி இது நே அவ்வளவுதான் நே அப்படின்னா இந்த இடத்துல ரெட்ட கொம்பு இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த புள்ளியை மட்டும் எடுத்து விட்டுறணும் இது நே அடுத்து நை நை அப்படின்னா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் எப்பயும் போல நம்ம நகரத்தை போற்ற போறோம் இந்த ரெட்ட சுழிக்கு பதில் ரெட்ட அந்த நாவுக்கு பதிலா ரெண்டு கோடு உள்ளற கூடி போடணும் இது நான் நை அடுத்து நோ நம்ம மூணு எழுத்து இருக்கா அதனால நம்ம எப்பயும் போலதான் நாவ முதல்ல போட போறோம் இந்த ஒத்த கொம்புக்கு பதிலா மேல ஒரு கோடு போட போறோம் இந்த துணை எழுத்துக்கு பதிலா கீழே ஒரு கோடு போட போறோம் இதுல ஒகரம் குறில் எழுத்து இருக்கிறதுனால மேல ஒரு புள்ளி வைக்க போறோம் அவ்வளவே முடிச்சு இப்ப இது ரெட்ட சுழி போட்டு இது நெடிலா இருந்தா இந்த மேல உள்ள புள்ளியை போட்டு எடுத்துக்கும் அவ்வளவுதான் அடுத்து தா ஒய் அப்படியே தலையில போட்டா என்ன வருமோ அதான் தா துணி எழுத்து போட்டா நமக்கு மேல ஒரு கோடு போடுவோம் தெரியும் எப்பயும் போல தா அடுத்து தி இதுல ஒரு கோடு போட்டா தி அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் இதுல சுழிச்சு விட்டா தெரியும் தம்பி கொஞ்சம் தீ தெரியலமா கொஞ்சம் இது தி தா தா நெடில் தா தி இதுல சுழிச்சு விட்டா தி என்ன நெடில் தி அப்போ எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கோடு போட்டா தி அவ்வளவுதான் தூ தா போடுறோம் தூ கீழே கூடி வளைஞ்சதுனால கீழே ஒரு கோடு அவ்வளவுதான் இப்ப தூ இப்படி போட்டுட்டோம் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கால் இருக்கிறதுனால ரெண்டு கோடு அவ்வளவுதான் தூத்து அடுத்து தே தா போடுறோம் இந்த ஒத்த கொம்புக்கு போல ஒரு கோடு போடுறோம் இங்க எகரம் இருக்கிறதுனால மேல ஒரு புள்ளி வைக்கிறோம் அவ்வளவுதான் இந்த தே அப்படியே தாவை போடுறோம் இந்த ஒத்த கொம்பு இந்த ரெட்ட கொம்புக்கு போல ஒரு கோடு போடுறோம் அவ்வளவுதான் அந்த புள்ளி எடுத்தாச்சு அப்படின்னா இது நெடில் தே அவ்வளவுதான் இப்போ தை தா போடுறோம் இந்த ரெண்டு சுழிக்கு பதிலா ரெண்டு கோடு போடுறோம் அவ்வளவுதான் தை அடுத்து தோ எப்பயும் போல தாவை இறக்கிடுறோம் கீழே இந்த ஒத்த கொம்புக்கு பதிலா ஒரு கோடு போடுறோம் இந்த துணைக்காலுக்கு பதிலா கீழே ஒரு கோடு போடுறோம் மேல ஒரு புள்ளி வைக்கிறோம் ஏன்னா இது குறில் இப்போ இதே நெடிலா இருந்தா ரெண்டு சுழி போட்டுட்டு இது புள்ளி எடுத்து விட்டுரும் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு இப்போ சேதுபதி நீங்க அனுப்பி வைங்க இப்போ நீங்க அந்த குரூப்ல இருக்கிறவங்க தயவு செஞ்சு முயற்சி பண்ணி பாருங்க நான் கீழே இருக்கிற பேரை பார்த்துட்டு கேக்குறேன் நீங்க அவங்க சொன்னா போதும் எனக்கு என்னன்னா நான் நடத்துறது உங்களுக்கு புரியுதான்றது ஒரு ஐயப்பாடு எனக்கு தீந்துரும் அவ்வளவுதான் நம்ம பத்தி நீங்க எழுத்து பாத்துடலாம் நம்பிக்கையோட இருங்க தம்பி காட்டியா சேதுபதி கல்வெட்டு பயிற்சியில இருக்கிற 
யாராவது ஒரு ஆளை கூப்பிட்டு இப்ப அதுல என்ன தெரியுது என்ன உங்களுக்கு தெரியுது அதன்றத மட்டும் தயவு செஞ்சு சொல்லுங்க பாத்துடலாம் உங்களுக்கு படிக்க முடியுதான் பாருங்க நம்ம இந்த எழுத்துக்கள் எல்லாம் பாத்துட்டோம் ஒரு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் டைம் எடுத்துக்கோங்க நான் பார்த்து யார கூப்பிடணும் அவங்க சொன்னா போதும் இல்லைன்னா நானே சொல்றேன் அப்படின்னு யாராவது முன் வந்து சொன்னாலும் எனக்கு சந்தோஷம் தான் தெரியுதா இந்த எழுத்து தெரியுதா நம்ம இந்த எழுத்துக்கள் எல்லாம் பாத்துட்டோம் முயற்சி பண்ணி பாருங்க காலை வணக்கம் யார் சொல்றது இளங்குழல் இளவரசன் என்னடாமா காலை வணக்கம் அதாமா யாரு இப்ப இதுக்கு பதில் சொன்னது இளங்குழலி இளவரசன் இளங்குழலி நல்லது நல்லது சிறப்புமா வாழ்த்துக்கள் முடிஞ்சு அடுத்து இன்னொன்னு இருக்கியா தம்பி அதை காட்டு கொஞ்சம் அந்த எழுத்த கொஞ்சம் பெரிதாக்கி காட்டு சரி சரி வேண்டாம் இன்னைக்கு சரிப்படுத்தி ஆ ஓகே இப்படி இப்படி ஆ பாருங்க படிக்க முடியுதா நிறைய நேரம் எடுத்துக்க வேண்டாம் நம்மளுக்கு இன்னி நிறைய எழுத்துக்கள் பார்க்க வேண்டியது இருக்கு யாராவது ஒரு ஆள் கொஞ்சம் முன் வந்து பாருங்க நம்ம இந்த எழுத்துக்கள் பார்த்துருக்கோமா இனி ஒரு லாலாம் பார்க்கல சரி இருக்கட்டும் இந்த லகரெல்லாம் பார்க்கல தம்பி அது அப்புறம் நீ எங்க கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு போடுங்கயா இப்போ தாக்கு எடுத்து நம்ம நா பாக்கணும் நா நமக்கு தெரியும் டீய தலைகில போட்டா அது ஞான் நம்ம நான் பாத்துருக்கோம் இதுக்கு பக்கத்துல துணை எழுத்து போட்டோம் அப்படின்னா ஒரு கோடு அவ்வளவுதான் அடுத்து நீ அப்படின்னா இதுக்கு மேல ஒரு கோடு அவ்வளவுதான் நீ இத சுழிச்சு விட்டா நீ என்ன நமக்கு தெரியும் அதுக்கு பகுதியில ஒரு கோடு சின்ன கோடு மட்டும் போட்டுக்கோங்க இது நெடில் நீ அடுத்து நூ பாக்கணும் இந்த நூ நாவ எப்பயும் போல போடுறோம் எப்பயுமே அந்த முதல் எழுத்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு கீழே இந்த பக்கத்துல ஒரு கோடு போடுறோம் இது போட்டா இது நூ குறில் நூ நர்த்தம் நெடில் போட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டு கோடு போட்டுக்கிற போறோம் அவ்வளவுதான் அடுத்து நே இந்த நேக்கு பதிலா நம்ம நாவ அப்படியே போட்டுருவோம் இந்த ஒத்த கொம்புக்கு பதிலா ஒரு கோடு போட்டுட்டு இது குறில் எழுத்து அப்படிங்கறதுனால மேல ஒரு புள்ளி அவ்வளவுதான் இந்த புள்ளி எடுத்துட்டா நெடில் நோ அடுத்து சரிதானா இந்த எழுத்து நேனே சரியா எழுதுறேன்னா யாருக்காவது ஐயா வருதா சரிதான் சரி அடுத்து நம்ம நை மட்டும் போடணும் நை இந்த நைக்கு பதிலா எப்பயும் போல நம்ம நாவ போட்டுறோம் இந்த ரெண்டு கொம்புக்கு பதிலா ரெண்டு அந்த இதுக்கு பதிலா ரெண்டு கோடு போட்டுறோம் அவ்வளவுதான் நை இப்போ குறில நோ பாக்கணும் எப்பயும் போல நாவ நம்ம இறக்கிடலாம் இறக்கிட்டு இந்த ஒரு கொம்புக்கு பதிலா ஒரு கோடு இந்த துணையெழுத்துக்கு பதிலா அதுக்கு கீழே ஒரு கோடு நம்ம இது குறில் ஓ இருக்கிறதுனால அதுக்கு மேல ஒரு புள்ளி அவ்வளவுதான் இது நோ இப்போ இந்த இடத்துல ரெண்டு சுழி இருந்தா நெடில் நமக்கு தெரியும் நெடில்னா புள்ளி வராது அவ்வளவுதான் நோ நோ அவ்வளவுதான் அடுத்து பா தா ந இப்ப வந்து பா பாக்க போறோம் பா நமக்கு தெரியும் எடுத்து இதே மாதிரிதான் கொஞ்சம் இதா இருக்கும் லைட்டா போட்டு இப்படி அழைச்சு இப்படி அழைச்சு பாதிடி கொக்கி மாதிரி மீன் கொக்கி மாதிரி இருக்குல்ல பா அது துணை எழுத்து போட்டோம் அப்படின்னா இங்க கீழே ஒரு கோடு பா அடுத்து பி அப்படின்னா மேல ஒரு கோடு அவ்வளவுதான் சுழிச்சு விட்டுட்டோம் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கோடு பி அடுத்து பூ என்ன பண்ணணும்னா எப்பயும் போல நம்ம பாவை போட்டுறோம் போட்டுட்டு கீழே ஒரு கோடு கீழே ஒரு கோடு இப்ப சுழிச்சு விட்டுட்டோம் அப்படின்னா கீழே ரெண்டு கோடு பூ அவ்வளவுதான் அதுக்கடுத்து குறில் பே அப்படின்னா நம்ம எப்பயும் போல பாவை இறக்கிடுறோம் இறக்கிட்டு இந்த ஒத்த கொம்புக்கு போல ஒரு கோடு இது குறில்ன்றதுனால மேல ஒரு புள்ளி அவ்வளவுதான் அடுத்து பே 
எப்பயும் போல பாவை இறக்கிடுவோம் இந்த ரெண்டு கொம்புக்கு போதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு கோடு போட்டுட்டு அந்த புள்ளியை எடுத்து விட்டுருவோம் அவ்வளவுதான் இது பே இப்ப பை அப்படின்னா இந்த ரெட்டை சுழிக்கு பதிலாம் ஒரு கோடு போட்டிருக்க ஏற்கனவே இன்னொரு கோடு மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா போட்டோம் அப்படின்னா இது பை அடுத்து குறில போ அப்படின்னா பாவை நம்ம இறக்கிட்டோம் இந்த துணையெழுத்துக்கு போல ஒன்னு போடணும் இந்த ஒத்த கொம்பு போல ஒன்னு போடணும் போட்டுடலாம் மேல ஒரு கோடு துணையெழுத்துக்கு போலாம் ஒன்னொரு கோடு போட்டுட்டு இது குறில ஒகரம் இருக்குது அப்படின்றதுனால மேல ஒரு புள்ளி இது குறில் போ இது நெடில இருந்தா இந்த புள்ளியை மட்டும் நம்ம எடுத்துட போறோம் இது நெடில் போ அவ்வளவுதான் இது ரொம்ப எளிமையான வார்த்தை ஆனா இதுல கொஞ்சம் சிக்கல் இருக்கு என்ன அப்படின்னா மேல போடுற கோடையும் சைட்ல போடுற கோடையும் எப்படி போடணும் அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் கவனமா கவனிச்சுக்கோங்க நமக்கு எப்பயும் போல மாவை நம்ம போட்டுடலாம் மா அப்படியே இப்படி போட்டுட்டு இதுல பாதியில இப்படி போட்டுக்கோங்க இது மா நமக்கு தெரியும் துணையெழுத்து போட்டா இப்படி ஒரு கோடு போடுவோம் மா இதை எடுத்துட்டு மீ போட்டோம் அப்படின்னா இதுக்கு மேல ஒரு கோடு மீ இப்ப சுழிச்சு விட்டா இது மீ மீகாரம் ஆயிரும் அப்ப எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கோடு போட்டுக்கலாம் மீ அவ்வளவுதான் அடுத்து நமக்கு மூ குறில மூ இது கீழே குடி வந்திருக்கா எப்பயும் போல நம்ம மாவை போட்டுருவோம் போட்டுட்டு கீழே ஒரு கோடு அவ்வளவுதான் சைடுல போட்டுறக்கூடாது கீழே ஒரு கோடு போட போறோம் இங்க மேல சுழிச்சு விட்டா இது மூகாரம் அப்ப எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு கோடு போட போறோம் மூ மூ அவ்வளவுதான் அடுத்து மே குறில் மே நம்ம எப்பயும் போல இந்த மாவை இறக்கிடலாம் இறக்கிட்டு இந்த ஒத்த கொம்புக்கு போல ஒரு கோடு இது குறில் அப்படின்றதுனால மேல ஒரு புள்ளி அவ்வளவுதான் இதையே நெடிலா இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த புள்ளிய எடுத்துட போறோம் அவ்வளவுதான் மே மை நம்ம எப்பயும் போல மாவ போட்டுடலாம் மா போட்டாச்சு போட்டுட்டு ரெண்டு சுழி இருக்கிறதுனால ரெண்டு கோடு இது மை அப்புறம் குறில மோ இது மூணு எழுத்து இருக்கு நம்ம எப்பயும் போல மாவை இறக்கிற போறோம் துணை எழுத்துக்கு போலாம் இங்கிட்டு ஒரு கோடு இந்த ஒத்த கொம்புக்கு போயிடலாம் நம்ம நீங்க கேட்கலாம் இதுலதான் நான் சொன்னேன் ஒவ்வொரு எழுத்துக்களுக்கும் கோடு எந்த பக்கம் வருது அப்படிங்கறத நீங்க கொஞ்சம் கவனமா கவனிக்கணும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம நினைப்போம் ஏன்னா ஒத்த கொம்பு இந்த பக்கம் இருக்கிறதுனால இந்த பக்கம் தான் நம்ம கோடு போடணும் இங்கிட்டு போடலாம் இல்ல எல்லா எழுத்துக்கும் நம்ம பக்கத்துல தானே போட்டு போட்டு வந்தோம் இப்ப கா போட்டோம் இதுக்கு வந்து கோ போட்டோம் நெடில கோ போட்டோம் அப்படின்னா இங்கிட்டு ஒரு கோடு இப்படி ஒரு கோடு ஏன்னா இது ஒரு கோடு தான் இருக்கு அதனால இப்படி போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரிதான் சாவுக்கும் அப்படிதான் வரும் வேற எல்லா எழுத்துக்குமே அப்படிதான் வரும் ஆனா மாவுக்கு மட்டும் ஒத்த கொம்புக்கு இந்த பக்கம் இப்படி போடக்கூடாது இப்படி மாவை இறக்கிட்டோம் இது ஒத்த கொம்பு இது மா இது துணை எழுத்து இப்படிதான் எழுதணும் இதுல கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா குறில ஒகரம் இருக்குது அதனால இதுக்கு மேல ஒரு புள்ளி அப்படிதான் இது குறில் மோ இப்படிதான் இருக்கும் கல்வெட்டுல அதுக்கப்புறம் நெடில் மோ ரெண்டு சுழி மா அது அப்படியே புள்ளி எடுத்துட்டு எழுத போறீங்க போட்டு இங்கிட்டு ஒண்ணு இங்கிட்டு ஒண்ணு அவ்வளவுதான் இது மோ நெடில் மோ அடுத்து யகர வரிசை யா ரொம்ப எளிமையானது இப்படி ஒரு அரை வட்ட மாதிரி போட போறோம் கொஞ்சமா போட்டுக்கோங்க மேல ஒரு பெரிய கோடு யா இது யா துணையெழுத்து போட்டா பக்கத்துல ஒரு கோடு துணையெழுத்து எடுத்துட்டு இப்படி மேல சுழிச்சு விட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு கோடு போட போறோம் எல்லா எழுத்துக்கும் போலதான் சுழிச்சு விட்டு உள்ள ஒரு மாதிரி சுழிச்சு விட்டாங்கன்னா இன்னொரு கோடு எக்ஸ்ட்ரா போட போறோம் இ இ அடுத்து யு எப்பயும் போல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா யகரத்தை போட போறோம் இப்ப என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த பக்கம் இருக்கிறதுனால கோடு நம்ம இந்த பக்கம் போட போறோம் யு சரிதானுங்களா அடுத்து யூகாரத்துக்கு இப்படி சுழிச்சு விட்டுருப்பாங்க அப்ப நீங்க நமக்கு ரெண்டு கோடு போட்டுக்கணும் அவ்வளவுதான் புரிஞ்சிச்சு யு யு அடுத்து ஏ இந்த ஏக்கும் போல நம்ம எப்பயும் போல யகரத்தை இறக்கிற போறோம் இறக்கிட்டு இந்த ஒத்த கொம்புக்கு போயெல்லாம் ஒரு கோடு போட போறோம் இது குறில் அதனால மேல புள்ளி வைக்க போறோம் அவ்வளவுதான் அதே இந்த புள்ளி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இது நெடில் ஏ அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் அவ்வளவுதான் அடுத்து ஏய் நம்ம எப்பயும் போல யகரத்தை இறக்கிடலாம் இறக்கிட்டு இந்த ரெண்டு கொம் ரெண்டு நா அந்த இது நகரத்துக்கு போயெல்லாம் ரெண்டு கோடு இது ஐ அடுத்து 
புரில் யோ இது ஒகரை இருக்குது யாவ யகரத்தை இறக்கிடுங்க இறக்கிட்டு இந்த கொம்புக்கு இந்த கொம்புக்கு போயெல்லாம் மேல ஒரு கோடை போட்டுருங்க இந்த துணையெழுத்துக்கு போயெல்லாம் கீழே ஒரு கோடை போட்டுட்டு இது ஒகரம் புரியல இருக்கிறதுனால மேல ஒரு புள்ளி அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு இப்போ நமக்கு நெடில் போடணும் ரெட்டை சுழி போட்டோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணிடணும் அப்படின்னா ரொம்ப எளிமை இந்த புள்ளி அப்படியே எடுத்துட்டு போறோம் இது நெடில் கல்வெட்டுல பெரும்பாலும் நம்மளுக்கு குறில் நடி வித்தியாசம் இல்லாம தான் இருக்கும் அதே மாதிரி எழுத்துக்கள் இப்ப உம் தண்ணீர்னு எழுதணும் அப்படின்னு இப்படி இப்படி இருக்கு இப்படி எழுதுனாதான் நம்ம தண்ணீர்னு படிப்போம் ஆனா அந்த இடத்துல நம்ம போய் இந்த நகரம் தான் இருக்குன்னு நீங்க நினைச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா அது தப்பா போயிடும் அந்த இடத்துல அவங்க வேற இந்த நீ கூட பயன்படுத்திருப்பாங்க இப்படி எழுதிருப்பாங்க தண்ணீர் அப்படின்னு எழுதிருப்பாங்க இப்படியும் கல்வெட்டுல இருக்கும் நம்ம அது என்ன பொருள் தருது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சிட்டு நம்ம உடனே பண்ணிட முடியாது இந்த இந்த கருத்தையும் நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன் நமக்கு வந்து கல்வெட்டுல எல்லா கல்வெட்டையும் பார்த்தோன்னே டக்குன்னு படிச்சிட முடியாது அதுக்கு ஒரு வேலை இருக்குது படி எடுக்கணுன்ற ஒரு வேலை இருக்குது அந்த வேலை எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத இந்த வகுப்பு நம்ம சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு நான் சொல்றேன் எப்படின்னு சொல்றேன் அடுத்து ரா பாக்கணும் இந்த ரா ரொம்ப எளிமையான எழுத்து அவ்வளவுதான் ரா இப்படிதான் இருக்கும் இதுதான் ரா போட்டிருப்பாங்க கல்வெட்டுல இப்படிதான் இருக்கும் இது நேரடியா அப்படியேதான் இருக்கும் இந்த எழுத்து துணை எழுத்து போட்டுட்டோம் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கோடு போட போறோம் இது ரா அடுத்து இப்படி போட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது ரீன்னு தெரியும் மேல ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க இது ரீ அடுத்து சுழிச்சு விட்டாங்கன்னா ரீ அப்படின்னு தெரியும் அதுக்கு பக்கத்துல ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க இது ரீ அடுத்து ரூ கீழே கூடி வந்திருக்கா அதனால ராவை எப்பயும் போல போட்டுட்டு கீழே ஒரு கோடு இது ரூ மேல சுழிச்சு விட்டா அது ரூ அது தெரியும் நமக்கு அப்ப என்ன பண்ணுங்கன்னா கீழே எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க ரூ அவ்வளவுதான் அந்த எழுத்துல அடுத்து குறியில ரே நம்ம எப்பயும் போல ராவை போட்டுற போறோம் இந்த ஒத்த கொம்புக்கு பதிலா ஒரு கோடு போட போறோம் இது குறியில எகர இருக்கிறதுனால மேல புள்ளி வைக்க போறோம் இது ரே இது ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம எழுத்துக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் எங்கெங்க கோடு வரும் எங்க புள்ளி வரும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற விஷயம் நீ தெரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் உங்களால அடுத்த அந்த கல்வெட்டுல இருக்கக்கூடிய எழுத்துக்களை புரிஞ்சுக்க முடியும் இப்ப பாருங்க இந்த புள்ளி எடுத்துட்டு ரெண்டு கொம்பு போட்டுக்க வேண்டியதான் இது நெடி ரே அவ்வளவுதான் அடுத்து ரை நம்ம எப்பயும் போல ராவை இறக்கிருவோம் இறக்கிட்டு இந்த ரெண்டு சுழி போட்டிருக்கோமோ அதனால ரெண்டு கோடு போட்டுக்கோங்க அவ்வளவுதான் ரா அடுத்து ரோ இதுல மூணு எழுத்து இருக்கா ராவை நம்ம எப்பயும் போல இறக்கிடலாம் இந்த ஒத்த கொம்புக்கு பதிலா இங்கிட்டு ஒரு கோடு இந்த ராவுக்கு பதிலா இங்கிட்டு இந்த துணை எழுத்துக்கு பதிலா இங்கிட்டு ஒரு கோடு போட்டுட்டு இல்ல ஒகர இருக்குது அப்படின்றதுனால மேல ஒரு புள்ளி வைக்க போறோம் இது ரோ இப்போ இது நெடிலுக்கு எழுதணும் அப்படின்னா இந்த புள்ளிய மட்டும் எடுத்துட வேண்டியதான் ரோ ரோ அவ்வளவுதான் அடுத்து வா ரொம்ப எளிமையா இருக்கும் இது ஒரு கோடு போடுறீங்க குச்சி மிட்டாய்க்கு மாதிரி கீழே ஒரு ரவுண்ட் போட்டுக்கோங்க இது வா வா பக்கத்துல துணை எழுத்து இருந்தா லா வராதாங்க ஒரு கோடு போட்டுக்கிற போறோம் விட்டுட்டேனா சரி சரி இந்த லாங்களே இந்த லா ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் ஒவ்வொரு கோடும் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா படிக்க முடியாது இது லா இப்ப லா போட்டோம் அப்படின்னா பக்கத்துல ஒரு கோடு போட போறோம் அவ்வளவுதான் அடுத்து லி மேல ஒரு கோடு அதே எழுத்த இப்ப லா தான் நமக்கு எல்லா எழுத்துக்குமே லா போட்டுக்கணும் அப்ப அது லாவா இருந்தாலும் லீயா இருந்தாலும் லூவா இருந்தாலும் நம்ம வந்து கோடுகளை தான் நம்ம மாத்திக்கிற போறோம் இப்ப லா போட்டாச்சு லீ போட்டு லாவன்னா போட்டாச்சு லீயும் போட்டாச்சு இப்ப லீய நான் போடணும் அப்படின்னா நம்ம எக்ஸ்ட்ரா உள்ள ஒரு கோடு போட்டுக்கிற போறோம் அவ்வளவுதான் இது லீ தயவு செஞ்சு தெருலாம் கேட்டுக்கோங்க நான் வேவேமா போறேனா என்னன்னு எனக்கு தெரியல அடுத்து நம்ம லூ இந்த லூ பாக்கணும் பாருங்க எப்பயும் போல நம்ம லா போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு 
கீழே ஒரு கோடு மாவுக்கு போட்டோம் இல்லைங்களா மாவுக்கு அந்த மாதிரி கீழே ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க லூ ஹாரம் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கோடு அவ்வளோதான் லூ 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 அடுத்து லே இப்ப எப்பயும் போல நம்ம லகரத்தை இறக்கிற போறோம் இறக்கிட்டு இந்த ஒத்த கொம்புக்கு பதிலாக ஒரு கோடு இது குறில் எகரம் இருக்கிறதுனால மேல ஒரு புள்ளி இது லே நெடிலுக்கு ரொம்ப எளிமை இந்த புள்ளி எடுத்துட போறோம் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இது லே அவ்வளவுதான் அடுத்து லை பாருங்க நம்ம லா போட்டுக்குவோம் எப்பயும் போல லா போட்டாச்சு இந்த ரெண்டு சுழிக்கு பதிலாக இங்கன ரெண்டு கோடு அவ்வளவுதான் ரொம்ப ஏத்தி போட்டுட்டேன் கொஞ்சம் நம்ம பக்கத்திலே இப்படி கொக்கி மாதிரி வளைச்சு பக்கத்திலே போட்டுக்கோங்க அடுத்து லோ எப்பயும் போல நம்ம நகரத்தை இறக்கிடுவோம் இறக்கிட்டு இந்த ஒத்த கொம்புக்கு பதிலாக ஒரு கோடு இந்த துணையெழுத்துக்கு பதிலா கீழே ஒரு கோடு இது ஒகரம் குறியில் இருக்கிறதுனால மேல ஒரு புள்ளி அவ்வளவுதான் இது லோ இந்த இடையில இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த புள்ளியை எடுத்து விட்டுருங்க அவ்வளவுதான் இது நெடில் லோ அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் இப்ப லகரம் பார்த்தாச்சு அடுத்து வகரம் பார்க்கணும் வா ஒரு குச்சி ஒரு ஒரு கோடு போட்டு கீழே ரவுண்ட் போட்டுக்கோங்க இது வா இதான் வா துணை எழுத்து போட்டா இங்கிட்ட ஒரு கோடு மேல இழுத்து விட்டா இதுக்கு மேல ஒரு கோடு சுரிச்சு விட்டா ரெண்டு கோடு வி வி அடுத்து ஊ நமக்கு இந்த உகரம்னா நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா கீழே கூடி எடுத்திருக்கோம் அதனால வகரத்தை எப்பயும் போல போட்டுக்கலாம் போட்டுக்கலாமா போட்டுட்டு இந்த கோடுக்கு பதிலா கீழே ஒரு கோடு அவ்வளவுதான் அடுத்து ஊ அப்படின்னா ரெண்டு கோடு அவ்வளவுதான் உகாரம் அடுத்து வே இந்த வேக்கு எப்பயும் போல வகரத்தை நம்ம இறக்கிற போறோம் இறக்கிட்டு இந்த ஒத்த கொம்புக்கு பதிலாக ஒரு கோடு இதுல குறில் எகர இருக்கு மேல ஒரு புள்ளி இது வே இப்போ இது நெடிலா போடணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு தெரியும் புள்ளி எடுத்துருங்க எடுத்துட்டு போட்டுக்கோங்க இது நெடில் வே அப்படின்னு தெரியும் அடுத்து வை வகரத்தை எப்பயும் போல இறக்கிக்கோங்க போட்டுட்டு இந்த ரெண்டு சுழிக்கு பதிலாக ரெண்டு கோடு போட்டுட்டு விட்டுருங்க அவ்வளவுதான் அடுத்து குரில் ஓ வகரத்தை இறக்கிருங்க இறக்கிட்டு இந்த ஒத்த கொம்புக்கு பதிலாக மேல ஒரு கோடு இந்த துணையத்துக்கு பதிலாக அதுக்கு கீழே ஒரு கோடு போட்டுட்டு இது குரில்ல ஒகரம் இருக்குது அப்படின்றதுனால மேல ஒரு புள்ளி அவ்வளவுதான் இது குரில் ஓ நெடில போடணும்னா இங்க இரட்ட கொம்பு போட்டுக்கிட்டு கீழே இந்த புள்ளியை எடுத்துருங்க அவ்வளவுதான் வகரம் அடுத்து இந்தலா இதானே இதுல ரெண்டு நமக்கு பார்க்க இதுல ரெண்டு வரி வடிவம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஒண்ணு இந்த லாவும் அடுத்து துணை எழுத்தும் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு தோற்றம் நமக்கு தெரியுது இந்த லகரத்துல இப்ப என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த லகரம் இருக்கு அந்த குண்டு லா இருக்குல்ல அந்த லாவுக்கு பதிலாக ஒரு சிம்பிளா நம்ம அப்படியே இறக்க போறோம் போட்டுட்டு இது லகரம் நமக்கு தெரியும் நாங்களே பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் இந்த எழுத்துக்கு பதிலாக பாருங்க அதுல இருக்கு பாருங்க இந்த ஏழு மாதிரி ஒரு வடிவம் தெரியுதா அத அதுக்கு நேர அப்படியே கீழே இறக்கி இப்படி போட போறோம் இது லா பாருங்க இதுதான் இந்த ரெண்டு வரி ரெண்டு வகையான அந்த கோடுகள் சேர்ந்தாதான் இந்த இந்த லா வரும் அதுக்கப்புறம் துணை எழுத்து போட்டா நமக்கு எப்பயும் போல தெரியும் மேல ஒரு கோடு போட போறோம் அதுக்கப்புறம் உள்ள குறியீடு எல்லாம் அப்படியேதான் வரும் அடுத்து இந்த இதை எடுத்துட்டு மேல இழுத்து விட்டோம் அப்படின்னா இதுக்கு மேல ஒரு கோடு அவ்வளவுதான் இது பார்க்கவே கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு இதைத்தான் நான் சொன்னேன் இதை நீங்க பார்க்கலாம் நீங்க அது அந்த மாங்குளம் கல்வெட்டுல இப்படி ஒரு எழுத்து இருக்கும் இந்த எழுத்த நீங்க நினைப்பீங்க இது என்ன எழுத்தா இருக்கும் அவன் கல்வெட்டுல எழுதும் பொழுது இந்த க இந்த எழுத்த பாருங்க இது தா போடணுமா இந்த தாவுக்கு பதிலாக கூட அவன் எப்படி போட்டிருப்பான் இதை நம்ம எப்படி படிக்கிறது இந்த இந்த லீக்கு பதிலாக இப்படி ஒரு கோடு போட்டிருப்பான் நம்ம நினைப்போம் இது ஆவ தலைகளை தெரியாம அவன் போட்டிருப்பானோ அப்படின்னு நமக்கு தோணும் இப்படி இருக்கும் கல்வெட்டுல இப்படிதான் இருக்கும் நம்ம படிக்கும் பொழுது அத பொருள் என்ன வருது மத்த இந்த முன்னாடி உள்ள எழுத்தும் பின்னாடி உள்ள எழுத்தும் என்ன எழுத்துன்னு பார்த்துட்டு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா படிக்க ஆரம்பிக்கணும் முதல்
இந்த படி எடுக்கிற விஷயத்த சொன்னதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு நான் இதை சொன்னா புரியும் நினைக்கிறேன் இப்ப லீ போட்டாச்சு நான் அடுத்து சுழிச்சு விட போறோம் அடுத்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கோடு போட போறோம் இது லீ அவ்வளவுதான் அடுத்து ரொம்ப கவனிக்கணும் நீங்க நம்ம லூ போட போறோம் கீழே கூடி வந்திருக்கா இப்ப நம்ம எப்பயும் போல லகரத்தை இறக்கிருவோம் லா இதான் லா பொதுவான லா போட்டாச்சு இந்த கோடு கீழே இருக்கிறதுனால நம்ம நினைக்கலாம் இதுக்கு பக்கத்துல இப்படி போடலாம் அப்படின்னு நினைக்கலாம் இது தப்பு இப்படி போட்டக்கூடாது இப்படி இருக்காது கல்வெட்டுல இருக்காது இந்த லாவுக்கு கீழேதான் நீங்க என்ன போடணும்னா கோடு போடணும் இதுதான் லூ இந்த லூ அதுக்கப்புறம் சுழிச்சு விட்டா லூஹாரம் இதுக்கு பக்கத்துல இன்னொரு கோடு போட்டுக்கோங்க லூ அடுத்து லே நம்ம எப்பயும் போல லகரத்தை இறக்கிருவோம் இது லா நமக்கு தெரியும் இந்த ஒத்த கொம்புக்கு பதிலாம் ஒரு கோடு மேல ஒரு புள்ளி அவ்வளவுதான் லே இது நெடில இருந்தா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த புள்ளியை எடுத்துட்டு எழுத போறோம் லே அவ்வளவுதான் லே லே அடுத்து லை பாருங்க நம்ம எப்பயும் போல லகரத்தை இறக்கிருவோம் இதுலே இவ்வளோ அழகா அவ்வளோ கச்சிதமாலாம் எந்த கல்வெட்டுலயும் எடுத்து இருக்காது அது முதல்ல மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் இப்ப இந்த ரெண்டு சூழிக்கு பதிலா ரெண்டு கோடு அவ்வளவுதான் லை அடுத்து லோ இதுல மூணு எழுத்து இருக்கு நம்ம எப்பயும் போல லகரத்தை இறக்கிட்டு லகரத்தை போட்டுருவோம் போட்டுட்டு இந்த ஒத்த கொம்புக்கு பதிலா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கோடு போடுறோம் இந்த துணை எழுத்துக்கு பதிலாம் அதுக்கு கீழே ஒரு கோடு போடுறோம் இதுதான் ரொம்ப எல்லா எழுத்துலயுமே இது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து இது ஒகரம் குறியில் ஒகரம் இருக்கிறதுனால மேல ஒரு புள்ளி இது லோ இப்போ இது நெடிலா இருக்கணும்னா நம்மளுக்கே தெரியும் இந்த புள்ளியை எடுத்துடணும் இந்த இடத்த மாத்திரணும் அவ்வளவுதான் லோ லோ அடுத்து நமக்கு தமிழுக்கே உரிய சிறப்பு லகரம் நம்ம பாருங்க இந்த லகரம் வகரத்தை கீழே போட்டு ஒரு கோடு போட்டு கீழே போட்டோம் இதுக்கு அது அப்படி ஆப்போசிட்டா மேல ரவுண்ட் போட்டு அதோட இருந்து அதுல இருந்து இழுக்கணும் இப்படி இழுக்கணும் இழுத்துட்டு இப்படி இந்த பக்கம் ஒரு கோடு கீழே ஒரு கோடு இப்படி போட்டுறோம் இதுதான் தமிழ் லகரம் பொது சிறப்பு லகரம் இது பாருங்க இப்படி போடணும் இதுக்கப்புறம் துணை எழுத்து போட்டோம் அப்படின்னா இது எங்க போடணும் அப்படின்னா இந்த மேல் பகுதியில இருந்து ஒரு கோடு அப்படி இழுத்துருங்க முடிஞ்சு மேல் பகுதி ஒட்டியே இப்படி ஒரு கோடு போட்டீங்கன்னா இது நெடில் ல அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் நமக்கு தெரியும் எப்பயும் போல இயல்பு அப்படின்னா இதுக்கு மேல அந்த ஒட்டு நம்ம எழுத்தம்பது பகுதிக்கு மேல இருந்து ஒரு கோடு இது லீ அடுத்து சுழிச்சு விட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் எப்பயும் போல ரெண்டு கோடு வரும்னு தெரியும் இது லீ அவன் தெரியும் அடுத்து லூ இப்ப நம்ம எப்பயும் போல லகரத்தை இறக்கிருவோம் இது லான்னு தெரியும் இதுல லூ அப்ப எப்படின்னா கீழே கூடி வந்திருக்கிறதுனால இந்த பக்கம் ஒரு கோடு போட்டுக்கும் அவ்வளவுதான் லூ இப்ப லூஹாரம் அப்படின்னா மேல சுழிச்சு விட்டுருப்பாங்க நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கீழே ஒரு கோடு போட்டுக்கிற போறோம் அவ்வளவுதான் லூ அடுத்து லோ இதுல மூணு எழுத்து இருக்குல்லா அப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்ல நகரத்தை நம்ம இறக்கிடலாம் லே சொல்லலையா சரி சரி சொல்றேன் சொல்றேன் சரியா சரியா விட்டுருப்பேன் இந்த லகரத்தை இறக்கிடலாம் இறக்கிட்டு இந்த ஒத்த கொம்புக்கு பதிலா இந்த பக்கம் நம்ம லாக்கு இந்த பக்கம் போட்டோமா லாகாரத்துக்கு அது மாதிரி லேக்கு இந்த பக்கம் போட்டுட்டு அதுக்கு மேல ஒரு புள்ளி லே குறில் இல்லையா அதனால அப்போ லே அப்படின்னா லெட்ட சொல்லி போட்டுட்டு இந்த புள்ளிய மட்டும் எடுத்து விட்டுலாம் இது லே அடுத்து லை லகரத்தை அப்படியே இறக்கிருங்க புது அந்த இதை இறக்கிட்டு இப்படி போட்டுட்டு இந்த ரெட்டை சொல்லிக்கு பதிலா இதுக்கு மேல இருந்தே அப்படியே ரெண்டு கோடு பக்கத்துல போட்டுருங்க இது லை அடுத்து லோ இத மூணு எழுத்து எப்பயும் போல லகரத்தை நம்ம இறக்க போறோம் இறக்கிட்டு இந்த ஒத்த கொம்புக்கு பதிலா இங்கிட்டு ஒரு கோடு இந்த லகர அந்த துணை எழுத்துக்கு பதிலா இங்கிட்டு ஒரு கோடு இது கொஞ்சம் கீழே இறக்கிதான் இருக்கணும் எப்பயுமே இது ரெண்டாவது எழுத்து அப்படின்றதுனால இது கொஞ்சம் கீழே இறக்கி போட்டு இந்த போட்டுக்கு கொஞ்சம் கீழே இறக்கி போட்டுட்டு மேல ஒரு புள்ளி வச்சிருந்தேன் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு 
இதே இப்ப என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா நெடிலுக்கு ரெண்டு சொல்லி போட்டுட்டு இது அப்படியேதான் இருக்கும் இந்த புள்ளிய மட்டும் நம்ம எடுத்துட போறோம் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு அடுத்து இந்த வல்லின ரகரம் இந்த வல்லின ரகரம் கொஞ்சம் கவனமா போடணும் நேத்து நான் சொல்லும் பொழுது இப்படி போட்டு இங்கன போட்டேன் இப்படி இந்த பக்கத்துல கீழே ஒட்டி போடக்கூடாது கொஞ்சம் இத மேல ஒட்டி போடணும் இதுதான் ரகரம் இந்த ரகரம் அதுக்கப்புறம் இந்த நெடில் ரகரத்துக்கு நம்ம எங்க போடுவோம் அப்படின்னா எப்பயுமே இங்கனே போட்டு போட்டு பழக்கம் தானே ஆனா இதுக்கு எங்க போடணும்னா நம்ம டகரத்துக்கு போட்டது மாதிரி இதுக்கு உள்ளார ஒரு கோடு போடணும் போட்டோம் அப்படின்னா ஆச்சா சரி நிறுத்திக்கலாமா ஒரு பத்து நிமிடம் சரி சரி இதை மட்டும் எழுதிக்கோங்க ரகரம் நமக்கு தெரியும் எப்பயும் போல இப்படி போட்டு இந்த கீழே போடக்கூடிய கோடை கொஞ்சம் மேல ஏத்தி இப்படி போட்டுக்கோங்க இது இது ரா நம்ம அதுக்குள்ள ஒரு கோடு போட்டா அது ரா இப்ப ரீ ரீக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கு மேல ஒரு கோடு அவ்வளவுதான் ரீ இப்ப இதை சுழிச்சு விட்டுட்டோம் அப்படின்னா பக்கத்துல ஒரு கோடு அவ்வளவுதான் இது ரீ அடுத்து ரூக்கு ராவ அப்படியே போட்டுக்கோங்க இது வரக்கூடாது இது ரா இப்ப ரூ எழுதணும் இந்த ரூ எழுதணுமா இது கீழே கூடி வர்றதுனால இந்த பக்கம் ஒரு கோடு அவ்வளவுதான் இதை போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு ரூஹாரம் வந்துச்சுன்னா ரெண்டு கோடு அடுத்து ரே இப்ப நம்ம ராவை இறக்கிடலாம் இறக்கிட்டு இந்த பக்கத்து இதுக்கு இந்த இந்த ஒத்தக்கொம்புக்கு போல இங்க ஒரு கோடு போட்டு மேல ஒரு புள்ளி வச்சிடலாம் இது ரே இதே நெடில்னா அந்த புள்ளியை எடுக்க போறோம் அவ்வளவுதான் அடுத்து ரை இந்த ரை இப்ப எப்பயும் போல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ரகர் திறக்கிற போறோம் இந்த ரெண்டு கோ ரெண்டு சுழிக்கு பதிலா ரெண்டு கோடு போட போறோம் அவ்வளவுதான் ரை அடுத்து 